Salut tout le monde, Cole Sam pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, changement de décor complet. Je suis pas chez moi, je suis à l'hôtel en voyage d'affaires à Québec. Non pas la province, mais la ville, la capitale. Donc en ce moment, vous devriez voir le setup de merde que j'ai. J'ai tout oublié à la maison, mais je voulais quand même vous faire cette vidéo-là. Donc j'ai pas de micro, j'ai pas de support pour la caméra. Vous tenez présentement sur un bac de recyclage. Vous pouvez voir ici à quel point mon setup est incroyable. Et c'est la vue que j'ai sur... La magnifique ville de Québec. Juste ici, vous avez le, un des quartiers généraux de Ubisoft, celui qui vous a fait Assassin's Creed, For Honor et Watch Dogs. Et pour le reste, ben, c'est pas mal ça. Depuis que j'ai une chaîne YouTube, depuis que je publie de plus en plus de vidéos, j'ai de plus en plus de gens de l'Europe, mes amis français, qui interagissent avec moi, qui m'écrivent en commentaire sur mes vidéos YouTube ou qui viennent m'écrire en message privé sur Instagram pour me dire à quel point ils adorent le Québec. J'ai aussi des gens qui me disent à quel point le Québec, ça a l'air de la calice de merde. Mais beaucoup de gens semblent adorer le Québec et me disent à quel point, wow, c'est beau le Québec. Et de mon côté à vivre ici, je vous dirais que j'aimerais bien visiter ailleurs, mais comme on dit, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Par contre, dans mes longues discussions avec mes amis français, j'ai de plus en plus de stéréotypes, de choses que je vois que tous les Français, tous les gens du monde semblent croire que les Québécois sont, sont tous pareils, ont tous des certaines caractéristiques que tous les Québécois ont. Et aujourd'hui, je vous ai fait un top 7 qui décrit les meilleurs ou les pires stéréotypes québécois. Donc en premier lieu, qu'est-ce qu'on se fait dire le plus souvent les Québécois? C'est qu'on sacre toujours. Qu'est-ce que tu dis là, tabarnak? Les gens pensent qu'on sacre abondamment et je dois vous avouer que c'est vrai et que je pense qu'il n'y a aucun autre endroit sur Terre qui utilise les sacres de l'Église. C'est supposé être des mots sacrés, des mots de Dieu et les Québécois, on les a modifiés. J'ai fait une autre vidéo qui explique de quelle façon on utilise les sacres en général, mais je peux vous dire que les Québécois ont scrap le langage français au maximum en mettant le plus de sacs possible dans nos phrases des fois et parfois on peut voir aussi le degré d'éducation d'une personne à la quantité de sacs qu'il va dire dans une phrase. Si il lâche un sac de temps en temps, un petit tabarnak, c'est pas si grave. Si la personne te répond « Ouais, Carlis, qu'est-ce que tu me dis là, tabarnak de cave? Est-ce que j'ai pas fait ça aujourd'hui? Hum, » Tu peux peut-être te dire qu'il a pas fini son secondaire 5. Numéro 2. Les Québécois ne mangent que de la poutine. Bon, je sais pas si vous le saviez, mais les Québécois ont créé la poutine. Invention, wow, incroyable. Frites, sauce brune, très graisseuse, avec du fromage qui fait squiz quick quand tu le manges. Honnêtement, c'est une de nos fiertés québécoises. Et c'est vrai qu'on mange quand même assez beaucoup de poutine, mais encore là, ça va avec les goûts. De mon côté, je suis pas un grand fan de poutine. C'est certain que bon... Je suis dans le milieu de l'entraînement général, mais ça m'arrive des fois de manger de la poutine. Mais je peux vous dire que c'est complètement faux. On fait pas juste manger de la poutine de A à Z. Mais de plus en plus, les gens le font découvrir à l'étranger aussi. Donc les Québécois, c'est vrai, on mange quand même de la poutine. Numéro 3. Le Québec a les pires conditions climatiques au monde. Ça, je dois vous avouer, vous avez crissement raison. Honnêtement, le Québec, j'ai jamais compris à quel point les saisons peuvent être bizarres. Vous allez avoir un été, la chaleur, un 30 degrés, qui va durer seulement deux mois, qu'on dirait que tu claques des doigts et que c'est terminé. Et ensuite vient quasiment directement l'hiver, qui semble durer 15 ans. Honnêtement, tu peux passer d'un 30-35 degrés l'été à un moins 30, moins 40 l'hiver. Des centimètres de neige. En ce moment, on vient de tomber dans le mois d'avril et à l'extérieur, c'est presque terminé la fonte des neiges. Mais on a eu un 45 cm de neige là, à peine quelques semaines. Donc pour les gens qui connaissent pas la neige ou pour les gens qui sont pas prêts à vivre des chaleurs extrêmes avec des froids extrêmes qui en suivent directement après... Cette semaine, il faisait 21 et aujourd'hui, il fait moins 3. Donc, c'est vrai, au Québec, on a vraiment des conditions climatiques de mal. Mais en 4, les Québécois, en fait, les Québécoises, ont les plus belles femmes sur cette terre. Et ça, j'ai rien de plus à dire que c'est vrai. Numéro 5, les Québécois boivent du sirop d'érable quasiment tous les jours. Honnêtement, toute personne qui parle des Québécois, en fait même des Canadiens, nous voit comme si on buvait du sirop d'érable à la suce, comme si le sein de notre mère quand on était jeune avait du sirop d'érable à l'intérieur. Honnêtement, le sirop d'érable est quelque chose de sacré, un peu comme la poutine, est quelque chose qui vient directement du Canada, même encore plus au niveau du Québec. On est des grands exportateurs de sirop d'érable et on adore ça. Et il y a des gens qui scrapent tout le concept comme moi et qui prennent du sirop de poteau. 
Honnêtement, un fin connaisseur, quelqu'un qui aime vraiment le sirop d'érable au Québec, va complètement m'en coller ses une si je lui demande du sirop de poteau. Du sirop de poteau, c'est la version cheap du sirop d'érable. De mon côté, je m'en coller ce bien que ça peut goûter. Pour moi, c'est sucré. Donc, c'est vrai que le, le Québécois moyen adore le sirop d'érable, mais il y a encore des Québécois comme moi qui peuvent maganer la tradition au complet en demandant autre chose de plus cheap. Numéro 6. Les Québécois adorent le hockey. Demandez à ma blonde si elle adore le hockey. Et non, Callis. Numéro 7. Le Québécois a un accent difficile à comprendre. Bon, de plus en plus, je travaille ma diction pour bien prononcer mes mots pour mes amis français parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont de la misère à comprendre. <rire> mon langage québécois. Encore là, à savoir le débat, est-ce que c'est vous qui avez un accent? Peut-être que c'est vous, au final, qui parlez pas si bien que ça. Mais vous devez savoir que comme toute région du monde, je sais qu'en France, il y a plusieurs différentes régions. Marseille aurait un accent différent. Mais au Québec aussi, c'est assez différent. Et de mon côté, si vous avez de la difficulté à me comprendre en ce moment, allez pas en Beauce. En bonus, je veux vous présenter une expression de chez nous. C'est... Il tombe des pots de jev. Ça, ça veut dire qu'il neige des très, très, très gros flocons qu'on appelle en base des pots de jev. Et jev, c'est lièvre. Tout simplement. <rire> si moi, de mon côté, je peux dire « j'ai rien fait », mais là-bas, vous allez sonner comme « ah, j'ai rien fait ». Il y a une espèce de langage qui sort de la préhistoire, je ne sais pas pourquoi. Et il y a quelques secteurs comme ça au Québec, Gaspésie, Saguenay, qui ont un accent de notre accent. Donc, on venait encore plus changer le langage. Donc, pour mes amis français qui m'écoutent, si vous avez des amis ou des connaissances en Beauce et que vous comprenez leur langage, bravo. Parce que même moi, je le comprends pas. Donc, c'était certes stéréotype québécois que le, le monde attribue aux Québécois. Et je peux vous dire que c'était quand même assez vrai dans la majorité. Mais je dois vous dire que malgré tout ce que j'ai dit, je suis fier d'être québécois. Je suis fier de mon pays. Je suis... En fait... Encore là, c'est un long débat qu'on pourrait dire, on n'est pas un pays en tant que tel, on est une province. Mais je suis fier d'être un Québécois, je suis fier d'être né ici et je suis fier de pouvoir parler le français, peu importe comment je le parle, je le parle le mieux que je peux, mes amis français. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos. Je prends toujours les commentaire à savoir qu'est-ce que vous voulez voir comme vidéo, cette chaîne-là est pour vous, je travaille le plus possible pour vous donner le contenu que vous voulez. Donc, guys, on se voit pour une prochaine vidéo, moi. J'attends de me coucher, Chris, il est 6h du matin. Bye. Yeah.